அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஆலய பரிகார பலன்கள் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது பஞ்சபூதங்கள் பற்றி நாம் பார்க்கலாம் தெய்வீகத்திலிருந்து ஓம் என்ற ஒளி தோன்றியது ஒளியை தாங்க ஆகாயமும் ஒளி அதிர்வு பறந்து விரிந்து செல்லும் போது அதிலிருந்து காற்றும் காற்றிலிருந்து நெருப்பும் நெருப்பிலிருந்து நீரும் நீர் திடமாகி நிலம் உருவாகியது பஞ்சபூதங்கள் எவை என்றால் ஆகாயம் காற்று நீர் நெருப்பு நிலம் ஆகிய ஐந்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ஆகாயத்தை இறைவன் முதன் முதலில் ஒளி வடிவமாக படைத்தார் அதற்கு எல்லையே இல்லை ஓங்காரம் ஒளி ஒன்றே அவற்றின் குணம் ஒளி பரந்த இதயம் அரவணைக்கும் தன்மை நேசிக்கும் குணம் இவற்றை மனிதன் ஆகாயத்திடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஐம்புலன்களில் ஆகாயத்திற்கு பொருத்தமான உறுப்பு காது அடுத்தபடியாக காற்று காற்றை இறைவன் இரண்டாவதாக படைத்தார் காற்றுக்கு உருவம் கிடையாது ஒளி உணர்தல் ஆகிய இரு குணங்கள் உண்டு சகல ஜீவராசிகளும் காற்றாகிய காற்றில் சுவாசித்துத்தான் உயிர் வாழ்கின்றன காற்றுக்கு பண்பு சத்தியம் காற்றுக்கு தொடர்புடைய ஐம்புலன் தோல் மூன்றாவதாக இறைவன் நெருப்பை படைத்தான் நெருப்பின் தன்மை மேல்நோக்கி செல்லுவது போல் மனிதன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு வளம் சக்தி பண்பு தர்மம் ஐம்புலன்கள் கண் அடுத்தபடியாக நீர் நீரை இறைவன் நான்காவதாக படைத்தார் நான்கு குணங்கள் ஒளி உணர்தல் உருவம் சுவை என்ற நான்கு குணங்கள் உண்டு இந்த உலகில் ஆதாரமானவன் நான் நீரின்றி இந்த உலகம் இல்லை உயிரினங்கள் வாழ இயலாது மழையாக பெய்து அருவியாக விழுந்து நதியாக இந்த உலகை காப்பாற்றுகிறது நீர் அடுத்தபடியாக ஐந்தாவதாக நிலம் நிலமாகிய நிலத்தை இறைவன் ஐந்தாவதாக படைத்தார் நிலத்திற்கு ஐந்து குணங்கள் ஒளி உணர்தல் உருவம் சுவை மனம் என்ற ஐந்து குணங்கள் உண்டு நிலத்திற்கு உலகத்தில் உலகிற்கே ஆதாரமாக உள்ளது நிலத்தில்தான் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன எல்லா பொருட்களும் விளைகின்றன உயிர் வாழ எல்லா பொருட்களும் விளைகின்றன எல்லா உலோகங்களும் கிடைக்கின்றன மரம் செடி கொடிகள் வளர்கின்றன உலகத்திற்கே தேவையான பெட்ரோலியம் நிலத்தில் தான் கிடைக்கிறது இந்த உலகிற்கே நிலம் ஆதாரமாக உள்ளது பஞ்சபூதங்களின் உதவியின்றி மனித வாழ்க்கை இல்லை எனவே கடவுளின் வடிவ வடிவங்களான இவைகளை புனிதமாகவும் அளவாகவும் பயன்படுத்தல் வேண்டும் இந்த மகா சக்திகளை நாம் அனைவரும் நேசிப்போம் ரசிப்போம் பயணிப்போம் பாதுகாப்போம் வாழ்க இவ்வையகம்